வணக்கம் லாஸ்ட் ரெசிபீஸில் இன்றைக்கி நம்ம யூஸ்வலாக இல்லாமல் வித்தியாசமாக சொரக்காய் சட்னி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்தம்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தோல் உரித்த நிலக்கடலை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த பருப்புலாம் நல்லா பொன் நிறமாக வர்ற வரையும் நான் இதை வறுத்துக்க போகிறேன் இப்போ இதில் ஒரு எட்டுலேருந்து ஒம்பது சின்ன வெங்காயமும் ரெண்டு பல் பூண்டும் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா ஒரு முழுசாக பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இது கூட மூணு காஞ்ச மிளகா தேவைப்படுற அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் மிளகா எப்போவும் போடுறத விட ஒன்று அதிகமாக போடுங்க ஏன்னா நம்ம சொரக்காய் சேர்த்து கடைசியில் அரைக்கும் போது கொஞ்சம் சப்புன்னு இருக்க மாதிரி ஆயிரும் அதனால் கொஞ்சம் காரமாக தான் இருக்கணும் இந்த சட்னி ஒரு மிளகாய் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்குங்க இப்போ இதில் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினோடனே நான் இன்றைக்கி தோல் சீவுனை நல்லா பிஞ்சு சொரக்காய் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு கப் எடுத்து சேர்த்துக்கிறேன் இந்த சொரக்காயோட பச்சை வாசனை போகிற வரையும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ சொரக்காயோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு அதில் நான் காமிச்சேன் இல்லையா அந்த அளவு தக்காளியை வந்துனா ஒரு மூணு தக்காளி சின்ன சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் நீங்கள் வந்து என்ன தக்காளி புளி ரெண்டுமே சேர்க்குறதா இருந்தால் ரெண்டு தக்காளியும் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவில் புளியும் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தக்காளி நல்லா கொலைய வேகிற அளவுக்கு நம்ம இதை வதங்க விட்டுடலாம் எப்படியும் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் ஆகும் நல்லா வதங்கிறதுக்கு இப்போ பாருங்கள் தக்காளி எல்லாம் நல்லா குழஞ்சி வெந்திருக்கு நம்மளோட சட்னி மிக்சர் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா இதை ஆற வச்சு அரைச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக கொஞ்சம் கூட தண்ணி விடலை சொரக்காயில் இருக்க தண்ணியே போதும் நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதில் நம்ம யூஸ்வலாக தாளிக்கிற கடுகுளுந்தம் பருப்பு கருவேப்பில்ல பெருங்காயம் போட்டு தாளித்து கொட்டிடலாம் இந்த சட்னி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் கூட சொரக்காய் பிடிக்காதவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் சொரக்காயை வந்து செஞ்சு கொடுக்கலாம் இது இட்லி தோசை அப்புறம் மில்லட் வகை தோசை அடை அது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் Thanks for watching. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் அண்ட் ஆல்சோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ப்ரெஸ் த நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டன் தேங்க்யூ